Maganda araw po ulit sa inyo lahat. Ako po ulit si Doc Arky De Leon. Na pag-uusapan natin ngayon ay metal and porcelain fused to metal na dental crowns. Video tayong mapakahaba comparison all the crowns. So ito medyo maikli lang para mag-focus tayo muna sa metal and porcelain fused to metal na crown. Ito po ang sinasabi nating metal crown. Single unit lang siya. Iba-ibang matte metal po ang pwedeng gamitin. Merong mga chromium cobalt, may mga stainless steel, meron din naman po mga gold. Wala lang akong gold na sample. Pwede itong tumagal na habang buhay, sabi nila. Kasi hindi siya nagko-corrode, hindi siya nangangalawang, hindi siya nag-iiba kulay. Biocompatible din po siya. Hindi rin siya nakakasama sa gilagid. And hindi rin po siya nalulusaw. So, paminsan sabi nila hanggang kamatayan na pag gold. Siyempre, siya pinakamahal. Ang presyo po niya, depende kung ano yung presyo ng ginto sa panahon na yun. May mga gumagawa pa rin po nito. Kaso yun nga lang po, pag tinignan niyo po siya sa side, hindi siya maganda tingnan. Pero pag gold, siguro maganda rin siguro sa tingnan kasi mukha siyang mayaman. Ang maganda sa gold is pwede siyang manipis. Bambawas mo sa ngipin is medyo maliit lang, tapos pwede mo na siyang takpan ng gold. Ang maganda rin sa gold, pag kinagat mo siya sa ngipin sa baba, halos hindi na nasisira yung ngipin sa baba. Safe na safe yung ngipin na pinagkakagatan niya. Hindi mapupudpud. Ganon din yung mga bakal, tulad nito mga metal, hindi rin po napupudpud ang ngipin sa baba. Siguro kung mapupudpud man, very minimal kasi ito ay napakadulas so ito po hindi nababasag halos maliit na chance na sobrang mabasag siya pero wala pa ako nakita nabasag na metal crown yung fixed bridge na metal crown meron ako nakita pero ito halos wala po talaga hindi po siya mababasag ang ikafe-fail lang po nito pag nasira na po yung ngipin sa loob yun lang yung disadvantage na dahil natatakpan niya hindi mo malalaman kung ano nangyayari sa ngipin sa loob ang porcelain fused to metal naman po Nakuha niya yung advantage ng metal na manipis at matibay. Napakatibay ng metal. Dahil ang metal medyo flexible, medyo nabibend po siya, na-absorb niya yung force. At the same time, kahit yung connection ng bawat ngipin napakatigas, halos hindi po masisira. Pero syempre dahil pangit nga itsura nila, nato itsura, ginawan po nila ng paraan para maging natural tingnan. So ito po ang porcelain. Kita niyo po yung metal fused to porcelain. Ito yung metal, ito yung porcelain. Uh, madalas, ito yung ginagamit pag sinabing jacket, ito yung usually pinakamurang klase ng porcelain na crown. Ito yung pinaka-common na ginagamit pag pinapadjacket. So, ito tinatawag natin na unglazed, meaning hindi pa siya nalilagyan ng final layer kung saan magiging makintab na siya. Makikita nyo po, medyo magaspang po siya. Pero pag ginlazed na po siya, yan po, super kintab na po. Yan. So, yun nga lang, ang hindi lang po maganda sa porcelain is, kunyari, babawasan po yung ngipin nyo ng ganito, susukatan, tapos gagawa ng bakal, tapos gagawa po ng porcelain. Paminsan, pag fit po sa inyo, pag kumagat kayo, medyo makapal, babawasan po yung porcelain. Pag binawasan po yung porcelain, kahit ganito na po siya kakintab, magiging ganito ulit siyang kagaspang. So, para kumintab po ulit siya, kailangan nyo ulit ipadala sa laboratory, papadala ulit ng dentista sa laboratory, para i-glaze po siya ulit, para pakintabin po ulit. Kasi pag install to ng magaspang, kunyari na nakakapan, yung magaspang, uubusin niya yung ngipin sa baba. Dahil napakagaspang niya, every time na kumahagat ka, mas matigas ang porcelain kaya kasi sa ngipin sa baba. Dahil mas magaspang siya kaya sa ngipin sa baba, pag natural yung ngipin sa baba, mauubos po yun. Kaya makikita mo yung medyo nagpa-flatten po siya. So kaya namin giniglaze para po madulas. Hindi po masisira yung ngipin. Meron tayong sinatawag na metal lingual ay metal occlusal, porcelain fused to metal na metal occlusal. Ang ginagawa po namin, ginagawa namin bakal tong part na to. Pag naging bakal na po kasi yan, hindi na po siya magiging magaspang. So, eh, pag kumagat ka sa baba, madulas. So, hindi po mauupod yung ngipin sa baba. Pero, syempre, advisable lang to pag ngipin sa taas. Kasi hindi naman nakikita yung black sa baba. Unlike yung sa babang ngipin, pag ginawa mong metal occlusal yan, pag humangay yung pasyente, makikita yung itim or yung kulay bakal. Kaya sinasuggest to sa taas. Itong buong loob na to, puro bakal. Napakaganda nun kasi hindi nauubos yung ngipin sa baba. Ang porcelain kasi, kahit sabihin natin glaze, pag matagal na panahon na nawawala yung glaze, nagiging magaspang siya, matadamage siya yung ngipin sa baba. So, porcelain fused to metal ay isa sa pinakamalaki ang bawas sa ngipin. Kung ito po yung papagawa nyo, napakaliit po talaga ng matitira sa ngipin. Ganito lang po kaliit. Ganyan po kalaki ang bawas ng porcelain fused to metal. Dahil tatlong layer siya, may metal, may opaque, may porcelain. 
Ang opaker kasi, pintura yun na napakakapal para hindi makita yung bakal na kulay. Ang isa pang disadvantage ng porcelain fused to metal, madalas nagko-corrode po siya or nag-oxidize. Dahil pag nag-oxidize po siya or may oxidation, lumalabas yung gray. Nagkakaroon ng gray-gray dito sa gilid. Okay, pag nagka-gray po dyan, nangingitim paminsan yung gilagid or paminsan nangingitim yung area dito. Kaya makikita may mga lumang jacket, meron na po mga gray sa, sa gilid. Merong material na mas maganda, may bakal na yung sinasabi nila Thylite or nalagyan ng titanium para hindi mag-oxidize pa minsan so para hindi mabilis mag-gray. Yung iba, ginagamit gold ang nasa loob. Yun, pag gold, wala ka ng problema sa mga itim-itim. Ang uso ngayon is zirconia na yung nililigay sa loob. Pag zirconia kasi kulay puti yung zirconia at halos hindi nag-oxidize o walang oxidation dahil nga very biocompatible siya sa katawan, inatanggap siya ng katawan, so hindi po siya magigray-gray. Usually ang lifespan niya is yung lifespan ng ngipin na kinakapitan niya kung masisira yun o hindi. Kung hindi naman nasira yun, nandyan lang siya. Papalitan mo lang siya pag nabasag na yung porcelain. Pag nabasag kasi yung porcelain, nalabas na yung bakal, hindi po nare-repair yung ganito. Hindi mo pwedeng kapitan ng pasta, natatanggal lang po yun. So, kailangan palitan na lahat. Paminsan, pag maitim na yung edges. Pag maitim na edges, yun na yung oras para palitan siya. Or paminsan, pag minaamoy kayo mabaho na, nag-leak na yun, may pumasok na bakterya sa loob, sinisira na yung ngipin sa loob, yun po, maamoy niyo na po siya. So, yun po ang topic natin ngayon, is metal and porcelain fused to metal. Ako po si Doc Archie Dileon, the dental architect. At lagi natin tandaan, ang kaligayahan natin ay kumiti at kumay, kaya talagaan natin ang ating ngipin. Maraming salamat po. Maraming po salamat sa pagnood ng aking video. Pwede niyo rin po bisitahin ng ating YouTube kung saan makikita nyo po ang ating playlist. Sa playlist na po ito, dito nyo po makikita lahat ng kailangan nyo po. Tulad po ng gusto nyo po magpabunot, pwede nyo po pinutin ang playlist. Andito po lahat ng kailangan nyo malaman tungkol sa bunot. Maraming salamat po.